7 de la mañana con 44 minutos. Ahorita voy a leer este editorial de Arturo Mendoza por el apoyo ante la delicada situación laboral que desde el pasado viernes se ha gestado contra Mónica Villarreal en el plantel y Catson de Hermosillo. Sí, donde labora con más de 10 años de antigüedad y a, tras, y a tres meses de pensionarse la despidieron. En esa institución se presenta una situación de inestabilidad laboral que se sintetiza con los siguientes elementos. Primero se ha despedido a Marta Almada Ayala, una compañera que primero desde su trabajo en Conalep y en los últimos ocho años en el plantel y Catson Hermosillo se ha distinguido por su desempeño eficiente, de gran responsabilidad y solidaridad hacia sus compañeros de trabajo. Segundo, se ha despedido a la profesora Normalicia Escalante Salazar, quien su pecado eh, como delegada sindical fue salir en defensa de su compañera Carla Alejandrina González Figueroa, a quien se le despidió atropellando los más elementales derechos en su trabajo. Tercero, lo más delicado del caso es el despido de Carla Alejandrina González Figueroa, quien acumula más de siete años de antigüedad y presenta ocho semanas de embarazo. Ante la inestable y delicada situación que enfrentan quienes trabajan en el plantel de Licatson, la pregunta que se hacen estudiantes, maestros y trabajadores de estas instituciones es, ¿es esta la política laboral contra las mujeres trabajadoras que tendremos en Sonora en los próximos seis años? Va la pregunta para la directora Lupita Olvera. ¿Frente a qué estamos, eh? Con este eh, caso que está denunciando Arturo Mendoza, todo el apoyo para él, su compañera y estas mujeres despedidas, que no está viendo tacto de Licatson para la despedir en una forma de adelgazar nómina, pero ojo, ya sucedió hace 12 años con Eduardo Burso un accidentado adelgazamiento de nómina. ¿Se va a volver a repetir? Le preguntamos a Lupito Olvera. Voy con más información. Eh, Albacelina Soto, coordinadora de Seguridad Ciudadana del municipio. Qué honor. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, eh, Luis Alberto. Muchas gracias, María Elena. Pues buenos días a todos. ¿Y más qué? contenta estoy yo de estar aquí con ustedes. No, me contaba cómo te extrañamos. <risa> Ella era colaboradora de Proyecto Puente Estrella de como Ay, mujer, pero ahora pues está uh, para el otro lado. A ver, ¿cómo ves este caso? Que, otro eh, por otro lado, es decir, la función sí, pública, sí. bien por el mal oro, hoy digo, tú sí, un buen tino hoy. Gracias. ¿Cómo ves este caso de que es el robo de autos el fondo? ¿Estás no, de acuerdo? Fíjate decir? que ni siquiera es ese el fondo, nuestro delito mayor es robo do, a casas, es bueno, el robo domiciliario. Somos bueno, la tercer ciudad en el país, en ese deshonroso lugar no, estamos. Por eso, pero robo de o sea, autos, robo de patrimonio, es la misma, nos tienes, afecta el bolsillo. Nos o sea. afecta totalmente. Y te voy a decir una cosa, lo que está en las estadísticas es muy poco. La cifra negra es 82%, uh -huh. de acuerdo a los datos de Inegi. Ahorita lo que se está dando, Luis Alberto, no es tanto la denuncia, porque si hablamos, eh, dices, oye, está desatado, pues en diciembre van ocho robos, apenas ocho robos de carros en Hermosillo, de autos, denunciados. ¿Y sabes cuántos van recuperados? 19. Uh -huh. se, se está recuperando más del doble, ¿eh? Esa es la tendencia. Ocho que denunciados se trae. y 19 recuperados. 19 recuperados. Y ocho denunciados. Sí, pero el mes pasado fueron 25, que ya era el mes completo. 25 robados, 61 recuperados. Uh -huh. Se están recuperando. De años anteriores, entonces veo. ¿cómo? Meses, no. Meses, perdón. Autos no denunciados. Uh -huh. Porque resulta que uh, se dio la comisión de algún delito, van tras las personas, inspeccionan el auto y el auto en algunos casos tiene reporte de robo, pero en otros casos ni siquiera tenía reporte de robo y era auto robado también. El problema mayor es ese, que en realidad la gente no está teniendo la confianza de ir a denunciar y tienes razón, pues es muy tortuoso. Y finalmente, ¿qué te dicen ante el Ministerio Público? No, pues ya presentó la denuncia, si, si bien te atiende, ¿no? O si mal te atienden. Uh -huh. Aquí nos hace falta avanzar en la construcción de la coordinación con, lo, con el ente estatal y más allá en otro tipo de asuntos con el ente federal. La autoridad que ven los hermosillenses es a la autoridad municipal. Es cierto que también es la mayor cantidad de policías y que debe de separarse entre preventivos y, y, y de tránsito. Sin embargo, para el ciudadano común no le importa si tú eres estatal o federal o qué eres. Tú eres el policía que tengo a mi acceso y de cualquier manera eres el rostro de la seguridad. Lamentablemente, en estos años es el rostro de la inseguridad. 
-huh. Porque entre un bandido, un ladrón y un policía, ahorita de repente no sabes a quién le vas a tener más temor, ¿verdad? ¿Y qué van o a hacer menos entonces confianza. ustedes? A ver, es porque, ¿Qué bueno, estamos qué bueno, haciendo? Sí, exacto, porque qué bueno que dices, de esa cifra que digo yo, bueno, pero uh, en, en la realidad se ve diferente, ¿no? Si hay esa cifra de recuperación… Sí, se percibe. Se, el, exacto, se percibe, por eso, se percibe, digo, pues estamos recuperando, pero también se están robando. Sí, y Zaira, sí. el fondo periodístico es… Ella es víctima, fue víctima del de robo de auto en el tianguis de Héctor Espino. Sin y, ser y una, una persona ser acomodada. Una, por favor, ay, es que fue un BMW. No, no. fue por favor, un auto 1991. Y que vale al igual que un BMW sí. porque es lo compró con el eh, sudor de su frente, digo, es decir. Para eh, ella, para puede ella, valer mucho más claro, que quien tiene la posibilidad del BMW. Eh, por eso, yo me pongo al sí. lado de ella, digo yo, bueno, que puede ser que en Hermosillo no eh, va a llegar a ese nivel. Y ella dice, mejor, no dejen nada arriba del auto, compren seguro, la pila, es decir, cuídense. Fíjate bien, fíjate bien. ¿Qué, en ¿qué van a hacer para reforzar no, eso? Fíjate o, bien o... en las sugerencias que ella está haciendo. Exacto. El 90% de los delitos, dicen las investigaciones serias sobre esto, podían haberse previsto. Y ahí te está dando toda la receta. 90% podían haberse previsto. Zaira, con toda su humildad, te da toda la recomendación para evitar que te roben un auto. Bueno. Ese mismo tipo de recomendaciones van hacia el domicilio y hacia todo lo que tú quieras. Pero ¿a qué, a qué vamos? Desde su campaña, ¿qué lo decía Maloro? Oye, esto de la inseguridad, que es el problema más serio de Hermosillo, no es un asunto únicamente de policías y ladrones. Y si queremos seguirlo atendiendo únicamente, viendo de esa manera tan limitada la perspectiva, pues nunca vamos a acabarnos con los delitos. Uh -huh. ¿Quién va a ganar en esto entre policías y ladrones? Ganan los ladrones, son más, Luis Alberto. ¿Y por qué son más? Porque también la necesidad ha ido creciendo. No tenemos el crecimiento de empleos que la sociedad está demandando. No tenemos entonces los flujos económicos que la sociedad necesita para vivir dignamente. Mientras tanto, entonces, ¿qué debemos hacer? Exacto. Es la estrategia que estamos haciendo nosotros ¿Qué? paralela. ¿Qué es? Por eso se creó esta coordinación de seguridad ciudadana en el municipio, para atender la inseguridad desde una perspectiva de no armas. Esta es seguridad sin armas. ¿En dónde qué confluye? Una estrategia de comunicación en primerísimo lugar, muy uh -huh. intensiva, sobre buenas prácticas. Todo aquello que vaya demeritando comisiones de delito, Primero, y la prevención, por supuesto, fomentar una cultura de la legalidad, una cultura de la prevención. Tenemos, por otro lado, el fortalecimiento de las policías, uh -huh. su profesionalización. No estamos hablando únicamente de equipamiento, porque en eso tampoco es, no todo es económico. Necesitamos volver a un modelo de policía más ético, más responsable, más humano. Eso por el lado de los policías, la parte que a mí me va a tocar, me está tocando porque ya empecé a reunirme con ellos para que diseñemos el modelo junto con ellos, no llegar a decirles yo, oigan, a partir de ahora este es el modelo que uh -huh. queremos impulsar, porque así jamás una organización te va a responder. Tienes que involucrarlos desde el diseño. Bien, segundo, entonces, es comunicación. Segunda, la profesionalización de los policías con una nueva arista de modelo. La tercera es la transversalidad de todos los programas de las dependencias que inciden en seguridad, uh -huh. todos, a través de esta coordinación. Y por último, vámonos a la participación uh -huh. de los organismos de la sociedad civil. Uh -huh. Una participación organizada, no una participación simplemente por feeling o simplemente sí. porque se me ocurrió. Las ocurrencias no entran para atacar problemas tan serios. Este... En la transversalidad, es la, en la profesionalización, es la comunicación y la sociedad civil. Organismos de la este sociedad es ejemplo, son este es cuatro ejemplo, eh, Pero, pero Zaira, Zaira es una crea, nueva forma creativa de sociedad civil. ¿estás de acuerdo? Excelente. Es una nueva Pero es una ejemplo. iniciativa individual. Por, pero que Imagínate lo organizado. Imagínate Exacto. la organizada. Porque ella es, la vas a entrevistas con ella, no le importan los medios, nada, es decir, pero es por una, supuesto que yo no. por eso le dé ese distintivo, nos estamos, pero hay muchos likes, don, espérame, el fondo es que dañen, por ejemplo, te están tomando la palabra, Mari Carmen Hernández, totalmente de acuerdo con Alma Celina, en mi colonia se han incrementado los robos y casas de habitación, aún con alarmas, Fermín Espinosa, en nuestro sí. caso, tres veces nos han robado en nuestro hogar y lo he denunciado, ahora dejo cuidador, si salimos de la ciudad, la denuncia, Alma Celina, sigue siendo un, un no hay procuración de justicia. Es decir, si tú vas y denuncias, sigue siendo tortuoso, tardado, uh -huh. y ahí sí es pareja no, la injusticia. Nadie queremos meternos con Ministerio Ajá, Público, exacto. porque ni le Mi tenemos la denuncia, confianza. Mi denuncia, si tú, ay, por favor, <risa> que perderá de tiempo. Es cierto, ¿no? es cierto. 
¿Qué perder el tiempo si te toca finalmente que te atiendan, verdad? Y si te atienden pues, no va a pasar nada, bueno, es la misma. Pues eso es lo Esa que es tenemos la cultura que romper, que hay, la percepción pero, que hay. pero lo tenemos que romper como sociedad organizada y con la estrategia de comunicación, Luis Alberto. ¿Qué fue lo que dio a Zaira un final feliz? Porque le dio un final feliz. Aunque su auto se haya recuperado, va a tener un final todavía más feliz. Van a tener una hermosa Navidad ellos con un carro nuevo. Pero, ¿qué, qué fue? La comunicación, Luis Alberto, y lo hizo a través de una red social. Estamos transformando esto. Bueno, pero la participación también la tenemos que encauzar, porque fíjate bien que con estas denuncias se están presentando las posibilidades de que la gente tome la autodefensa y es altamente peligroso. Uh -huh. La gente no está para, para, para tener actividades este, de defensa delictiva de esa manera. No está preparada ni debe hacerlo. No, no, ¿Sí? Yo, Ella mira inofensivamente con un dibujo, desactivó al desactivó ladrón, todo. puso a trabajar a la autoridad, eh, organizó a la sociedad la, o dio un ejemplo social y fue premiada comercialmente. O el poder de un dibujo. Fíjate, de un dibujo que jamás se había... Digo, hay que tomarlo en cuenta. Por el que viene a revolucionar la denuncia. Sí, es cierto. Sí, la es forma cierto. de denunciar. Sí, es cierto. Y la forma de actuar. Y dime, y la forma ¿qué de agresión hubo ahí de parte de ella? Nada. Ninguna. Nada. Ninguna. Excelente. Entonces, la mayor cantidad de seguridad tú te la puedes proveer sin necesidad de armas, sin necesidad de venganzas, ¿sí? De nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarnos a protegernos como sociedad. Los policías están dispuestos, ¿sí? Luis Alberto. ¿Ah, sí? Pero habría que mandar también la pichada del otro lado, la sociedad. Está dispuesta a este reto, porque si queremos los mejores policías que pueda haber, la policía también necesita a los mejores ciudadanos. Esto, esto es de doble, la, la corrupción y también es de ida y vuelta. Entonces, este, vamos en esa construcción, Luis Alberto. Te digo, los Muy medios bien. son importantísimos. Es la primera estrategia de Totalmente. nosotros. Mientras no lo vean con, eh, este, eh, como enemigos, ¿no? Porque me preocupa ciertos vicios de algunos funcionarios ah, eh, pero estatales. Pues, o algo que, algunos, que los, pero, la crítica en los medios ya le empiezan sí. a ver como ataque y eso no es muy bueno a nivel estatal. Tienes no toda bien. la razón. La crítica sí, siempre, la, sí. bueno, no casi siempre es constructiva. Dice Víctor López, pregunta al Vaselina si la dirección de seguridad a su cargo también abarca la seguridad en el empleo. Mucho despido. Ay, ojalá, mijo. No, 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 no me toca, hombre. Ahorita sí me salí de la cuestión económica. Pero ese, bueno, mi vocación siempre va a ser de economista uh -huh. y siempre voy a estar al, al uh -huh. pendiente de eso, pero no me toca, ¿eh? Muy bien. No me toca, sería excelente, me, pero, pero no toca. pudiera. Muy bien. Ni ah. tampoco es del ayuntamiento, acuérdate. Nosotros solo podemos facilitar la instalación de negocios por la cuestión de uso de suelo, pero nosotros, no nos toca la promoción esa, ¿eh? Le, es Estado y es Federación. Pero por lo pronto te toca estar ahí y a mí me da mucho gusto. Enhorabuena a Albacelina, en verdad. De lujo el malo, ese sacó un 10 ahí. <risa> Muchas gracias. <risa> gracias, Albacelina. Soto. Voy a hacer gracias, un corte. Vuelvo, Marilena Carrera, la gente de Monclova, Coahuila. ¿Cómo le va a responder a Zaira Salazar? Comentarios de la audiencia. Sonora sale reprobado en eh, materia de derechos de los niños. Mariel Montes me va a analizar. Eh, viene también eh, Maritza Félix de Telemundo, Arizona. Comentarios de la audiencia y más. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente. Saborear una versión del tradicional pavo navideño, el de las Chuapas, Veracruz. Aprender a celebrar la Navidad de la manera más económica y sustentable. Con